ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാശുത് ഷാജഹാന്റെ വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കായംകുളം സി ഐ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് തോക്കുചൂണ്ടി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കാത്തതാണ് കൂട്ടരാജിക്ക് പിന്നിലെ ഒരു കാരണം എന്നാണ് കായംകുളത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയായ സാജിദ് വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന രഹസ്യവിവരം കിട്ടി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു സി ഐ പോലീസുകാരും എന്നാൽ സാജിദ് ഈ സമയം കടന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു വധശ്രമ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടാനെത്തുമ്പോൾ തോക്കുപയോഗിച്ചത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണെന്ന് സി ഐ മേലധികാരിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സാജിദ് പ്രതിയല്ലെന്നും കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്നുമാണ് കായംകുളത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ പറയുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ എം എസ് എം സ്കൂൾ യൂണിറ്റ് അംഗം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിഴക്കേതിൽ ഫൈസലിനെ മുപ്പതോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ബൈക്കിലെത്തി വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് എം എസ് എം കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം പരിഹരിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഫൈസൽ ഇവിടെ വച്ച് അന്തപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ അരുൺ ഫൈസലുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലായി അരുണിനെ നോക്കി ഫൈസൽ ചിരിച്ചതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണം കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനിടെയാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത് ഇതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ അരുണിന്റെയും സാജിദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതോളം പേരടങ്ങുന്ന ആളുകൾ പത്ത് ബൈക്കുകളിലായി എം എസ് എം കോളേജിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ആക്രമിച്ചു കൂടാതെ ഫൈസലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ആദ്യം കുത്തി പിന്നീട് വളഞ്ഞിട്ട് കമ്പിവടി കൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുകയും കാൽമുട്ടിനു വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ സാജിദിനെ വ്യക്തമായി ഫൈസൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഫൈസലിന്റെ മൊഴിപ്രകാരവും സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പോലീസ് സാജിദിനെ മൂന്നാം പ്രതിയായി കേസെടുത്ത് ഈ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു സാജിദ് കായംകുളത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്ന ഇയാൾ പാർട്ടി പരിപാടികളിലും സമൂഹ അടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സജീവ പങ്കാളിയായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ പോലീസിന് താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇതുവരെയും നടപടിയെടുക്കാതിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇയാൾ കുറ്റിത്തെരുവിലെ വീട്ടിൽ കുറ്റിത്തെരുവിലെ വീട്ടിലെത്തിയതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് വീടിനു മുന്നിൽ ഇയാളുടെ വാഹനമുണ്ടായിരുന്നു മുറിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കുന്നതും പോലീസ് വ്യക്തമായി കേട്ടിരുന്നു വീട്ടുടമയെ വിളിച്ചുണർത്തി മുകളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ആളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സാജിദിന്റെ ഭാര്യ വാതിൽ തുറന്നു സാജിദ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സമയം പ്രതിയുടെ ഭാര്യ പോലീസ് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി ഐ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടയിൽ സർവീസ് റിവോൾവർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സി ഐയും സംഘവും മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം യുവതിയും കുഞ്ഞും തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കയറി കായംകുളം സി ഐ അതിക്രമം നടത്തി എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് റിവോൾവർ എടുത്തതെന്ന് സി ഐ മറുനാടൻ മലയാളിയോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം എല്ലാം വെട്ടുകേസുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെയുള്ളത് അതിനാൽ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് തോക്ക് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നത് എന്റെ ഒപ്പമുള്ള പോലീസുകാരുടെ സുരക്ഷയും നോക്കേണ്ട കടമ എനിക്കുണ്ട് അതിനാലാണ് തോക്ക് കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയോട് മോശമായി ഒരു വാക്കു പോലും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതും എന്നും സി ഐ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞു ക്രിമിനൽ കേസ് ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിയെ ഒരു വിഭാഗം സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഇതിനിടെയാണ് ഇക്കാരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കാട്ടി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചത് യു പ്രതിഭ എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സി ഐ കള്ളക്കേസുകളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരെ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ആര